கத்து நல்லவர் ஒரு குடும்பம் என்று உள்ளது மத்திய பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்துல இருந்து முப்பது வரைக்கும் அந்த சமயத்திலே இயேசு சொன்னது பிதாவே வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவரே இவைகளை ஞானிகளுக்கும் கல்விமான்களுக்கும் மறைத்து பாலகருக்கு வெளிப்படுத்தினபடியால் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆம் பிதாவே இப்படி செய்வது உம்முடைய திருவுலத்துக்கு பிரியமா இருந்தது சகலமும் என் பிதாவினால் எனக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பிதா தவிர வேறொருவனும் குமாரனை அறியான் குமாரனும் குமாரன் எவனுக்கு அவரை வெளிப்படுத்த சித்தமா இருக்கிறாரோ அவனும் தவிர வேறொருவனும் பிதாவை அறியான் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இலைப்பாறுதல் தருவேன் நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன் என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொள் என்னிடத்தில் கற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்மாக்களுக்கு இலைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என் நுகம் மெதுவாயும் என் சுமை இழகுவாயும் இருக்கிறது என்றார் ஆமேன் வருத்தப்பட்டு பாரம் சொல்லுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த வருத்தமும் பாரமும் அநேகருடைய இறுதியங்களே வேதனைப்படுத்துவதும் ஆண்டவரிடத்தில் வராதபடி ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்காதபடி நம்மை ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பிரித்து வெகு தூரம் நம்மை கொண்டு செல்கிற இரண்டு முக்கியமான ஆவிகள் என்று சொல்லும் பொழுது வருத்தத்தின் ஆவியும் பாரத்தின் ஆவியும் அதான் சொல்றாரு வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் உங்களை ஆண்டவரை விட்டு விலகி விலகி போகிறதுனால தான் வருத்தமோ பாரமோ ஏசையால எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு வசனம் ஐசையா சாப்டர் ஒன் நாலாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஐயோ பாவம் உள்ள அக்கிரமத்தால் பாரம் வந்த ஜனமும் பொருளாதாரம் சந்ததியும் கேடு உண்டாக்குற புத்திக்காரருமா இருக்கிறீர்கள் கத்தரை விட்டு இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தருக்கு கோபம் உண்டாக்கி பின்வாங்கி போனீர்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாரும் சுமக்கிற ஜனம் இன்னும் நீங்கள் ஏன் அடிக்கப்பட வேண்டும் அதிக அதிகமாய் விலகி போகிறீர்களே தலையெல்லாம் வியாதியும் இருதயம் எல்லாம் பலட்சியமா இருக்கிறது தலையில வியாதின்னு சொல்லும் போது பாரம் இருதயம் எல்லாம் பலட்சம் சொல்லும் போதோ வருத்தம் வியாதி வரும் பொழுது எப்படி அதனுடைய அழுத்தமோ வேதனையோ கஷ்டமோ இயலாமை தன்மையோ இருக்கிறதோ அவ்வளவுதான் தலையெல்லாம் வியாதி இது என்ன வியாதினா இது மாத்திரை சாப்பிட்டா சரியா அவர சரீர பிரகாரமா வியாதி அல்ல இது என்ன வியாதி என்று சொல்லும் பொழுது இந்த வியாதி தலைக்குள் இருக்கிற வியாதி அல்லது சிந்தனை ரெண்டு காரியங்கள் அந்த வருத்தமும் பாரமும் செயல்படும் வருத்தம் என்று வருத்தத்தையும் பாரத்தையும் வெளியே வரணும் ஏன் இந்த வருத்தமும் பாரமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில பிரதானமாக வருகிறது ஒண்ணு இந்த வருத்தமும் பாரமும் இந்த அசுத்த ஆவிகள் நம்முடைய சரீரத்துக்குள்ளேயோ அல்லது மன ரீதியாக தலை என்று சொல்ல சிந்தை இறுதியம் என்று சொல்லும் போது எண்ணங்கள் இவைகள் உள்ளே வந்து நம்மை என்ன செய்கிறது என்று ஒரு சில வசனங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் பாலும் தேனும் போடுகிற தேசத்துக்கு போகாதபடி அவர்கள் பின்வாங்கி போகும்படி அவர்களை அந்த தேசத்துல கால் வைக்காதபடி ஆண்டருடைய அன்பையும் ஆண்டருடைய ஆசிர்வாதத்தையும் ஆண்டருடைய நன்மையும் ஆண்டருடைய ஜெயத்தையும் பார்க்காதபடி அவர்களை பின்வாங்க செய்த ரெண்டு பிரதான ஆவிகள் எது என்றால் அதிகமான பாரம் அதிகமான வரும் அதிகமான வருத்தமும் அதிகமான பாரங்கும் வரும்பொழுது ஆண்டவர் மேல் ஒரு சளிப்பு தன்மையும் ஆண்டவர் மேல ஒரு கசப்பும் ஆண்டவர் மேல ஒரு சோர்வும் இப்பேற்பட்டவர்கள் தான் சபை கூடுதலை விட்டு விடுகிறவர்களா இருக்கிறார்கள் ஆண்டோகிட்ட வருவாங்க எதற்காக வருவாங்கன்னா எதனா கிடைக்குமா ஆண்டோகிட்ட பத்து குஷ்ட ரோகிகள் ஆண்டோகிட்ட வந்தார்கள் சுகம் கிடைக்குமா என்று ஆண்டவரை ஏற்கொள்ளும்படி வரவில்லை அவர் முகத்தை எடுத்துக் கொள்ளும்படி அவர்கள் வரவில்லை அவரிடத்தில் எதனா கிடைக்குமா என்று தான் வந்தாங்க அவர்களுக்கு கிடைச்ச உடனே என்ன பண்ணாங்க ஆண்டவரை மறந்துட்டாங்க அப்படிதான் சபையிலயும் இனிஷியலா நம்ம ஜெபிக்கும் போதோ அல்ல ஒரு மீட்டிங் நடத்தும் போதோ அநேகர் வருவார்கள் வலிக்குது அது வலிக்குது வேலை கிடைக்கல ஆனா எல்லாம் கிடைச்ச பிறகு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆண்டு விட்டு விலகி போயிருக்கு ஆண்டு கிட்ட வரணும் அவசியம் இல்லை என்று அவர்கள் மனதை நினைப்பார்கள் ஆனால் ஆண்டவர் அந்த குஷ்டவர்கள ஒரே ஒரு பத்து குஷ்டவர்கள ஒரே ஒரு குஷ்டவர்கள் திரும்பி வந்து ஆண்டவர் நன்றி சொன்னவர்கள் ஆண்டவர் சொன்னார் குஷ்டவர்களை பார்த்து யூ ஷல் பி மேட் ஹோல் அப்படின்னு என்ன நடத்தனா சரீரம் ஆத்மா ஆவி வியாதி வந்து வெறும் சரீரத்துல வந்து இல்லை ஆத்மாவே இருக்கு நம்ம ஆவிலயா இருக்கு இந்த மூன்று ஏரியாலேயோ ஆவியால வந்த மறைப்படுதலை கொண்டு வந்தாதான் நம்மளால் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற பங்காகிய இலைப்பாதலுக்குள்ளே நுழைய முடியும் இந்த வருத்தம் பாரதத்துக்கு பார்ப்போம் இதை எப்படி நம்ம டீல் பண்ணணும் பார்ப்போம் உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த இரண்டு ஆவியினால தான் அவர்கள் வழி நடத்தப்படுகிறார்கள் இது எப்படின்னா ஒரு பெரிய வண்டி எடுத்து அந்த மாட்டை பூட்டி அந்த மாட்டை சில வேலை அடிப்பாங்க அடிக்கும் பொழுது அந்த மாடு அந்த வண்டியை இழுத்துன்னு 
போது சில வேலை நுரையெல்லாம் தள்ளா இருக்கும் நுரை தள்ளும் பொழுது அந்த மாடல் அதை இழுக்கவே முடியாது ரொம்ப கஷ்டப்படும் அது மேல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்த சவுக்க வச்சுட்டு அந்த மாட்டை ஓட்டுகிறவன் அல்லது ஆள் ஓட்டி என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு ஆவி அப்படின்னு இதெல்லாம் எகிப்தனுடைய காரியங்களா காணப்படுகிறது மிகவும் கடினமான வேலையை தேவ ஜனங்கள் செலுத்துகிற ஒரு பொல்லாத இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளோடும் குடும்பத்தோடும் நாடு வைத்திருக்க ஆசிர்வாதத்துல சந்தோஷமா இல்லாதபடி அவர்களை ஒடுக்க வேண்டும் என்று எகிப்தினுடைய ஆளுகை செய்கிற அந்த பாரோ பாரோ என்று சொல்லும் பொழுது அது அந்த எகிப்தை ஆளுகிற வானமண்ணில் இருக்கிற பொல்லாதாவிகள் ஆகாயத்தின் பிரபு இப்பிரபஞ்சத்தின் பிரபு ஆகிய சாசை அவன் சேனைகளையும் எகிப்து என்று சொன்னா ரெண்டு சைன் அதிகமா பாக்குறது ஒண்ணு பாம்பு இன்னொன்னு வந்து தேல் ரெண்டுத்துக்கும் விஷம் உண்டு இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு விஷம் வலி பாம்பும் தேலும் கடிக்கும் போதோ இட்ல் ஃப்ரீஸ் ஆர் பிரெயின் ஆண்டவர் சொல்ற இந்த பாம்பும் தேலும் ரெண்டு இடத்துல இருக்கும் எகிப்தியர்களுக்கு ராஜாக்களுக்கு அவங்க கையில இருக்கும் இந்த காப்புல அப்புறம் தலையில கிரீடத்துல இருக்கும் பாம்பு தலையில இருக்கும் தேலு வந்து இந்த கை காப்புல இந்த ராஜாக்கள் எகிப்து ராஜாக்கள் அந்த ரிஸ்டில் இருக்கும் அப்படின்னா கையின் கிரியைகள் சிந்தனை செயல் சிந்தனை இதுல வலியும் வேதனையும் உண்டாக்குற இந்த பொல்லாத பிரியைகள் ஆண்டவர் சொல்றாரு தலையிலையும் இருக்க கூடாதான் கையிலையும் இருக்க கூடாதுதான் விசுவாசிகளுக்கு பாம்பும் தேலும் இருக்க வேண்டிய இடம் வந்து தெரியுமா கால் கீழ காலும் கீழ் இருக்க வேண்டும் அதான் ஆண்டவர் சொல்ற இந்த உலகம் வந்து பாம்பும் தேலும் போல இருக்குது ஆனா இந்த உலகத்துல நீ நடக்குது அவைகளை நீ மிதித்து கொண்டே நடக்க வேண்டும் அவர்கள் அவைகள் உன் காலடியில மிதிக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டவரிடத்துல வந்து ஆண்டவருடைய நுகத்தையும் அவருடைய சுமையும் சுமக்கிற தேவ ஜனங்கள் மாத்திரம் தான் இந்த பாம்பையும் தேலையும் தங்கள் காலினால் நசுக்கவும் வசனம் சொல்லுகிறது அவைகள் உங்களை சேதப்படுத்துவதில்லை அப்படின்னா உலகத்தில் இருக்கிற இந்த ஆவி ஒண்ணு வருத்தம் இன்னொன்னு யாத்திராகவும் ஒன்னாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு வாசிக்கும் போது யோசேப்பு அறியாத புதிய ராஜா ஒருவன் எகிப்தில் தோண்டினால் அவன் தன் ஜனங்களை நோக்கி இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய ஜனங்கள் நம்மிலும் ஏராளமா இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பெருகாதபடி ஒரு யுத்தம் உண்டானால் அவர்கள் நம்முடைய பகஞ்சனோடு கூடி நமக்கு விரோதமா யுத்தம் பண்ணி தேசத்தை விட்டு புறப்பட்டு போகாதபடிக்கு நாம் அவர்களை குறித்து ஒரு உபாயம் பண்ண வேண்டும் என்றார் அப்படியே அவர்களை சுமை சுமக்கிற வேலையினால் ஒடுக்கும்படிக்கு அவர்கள் மேல் விசாரணக்காரரை வைத்தார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் பாரோனுக்காக பீத்தோம் ராமேஷ் என்னும் பண்டக சாலை பட்டணங்களை கட்டினார்கள் ஆனாலும் அவர்களை எவ்வளவு ஒடுக்கினார்களோ அவ்வளவும் அவர்கள் பழகி பெருகினார்கள் ஆகையால் அவர்கள் இஸ்ரேல் புத்திரரை குறித்து எரிச்சல் அடைந்து எகிப்தியர் இஸ்ரேல் புத்திரரை கொடுமையாய் வேலை வாங்கினார்கள் சாந்தும் செங்கலும் ஆகிய இவைகளை செய்யும் வேலையினாலும் வயலில் செய்யும் சகலவித வேலையினாலும் அவர்களுக்கு அவர்கள் ஜீவனை கசப்பாக்கினார்கள் அவர்களை கொண்டு செய்ய வித்த மற்ற எல்லா வேலைகளிலும் அவர்களை கொடுமையாய் நடத்தினார்கள் பாருங்க இதுல சில வார்த்தைகள் நம்ம பார்க்க எகிப்து சொன்னா விசுவாசம் நீ பழுகி பெருக கூடாது ஆண்டர் கொடுத்த தேசத்துல சந்தோஷமான இருக்க கூடாது குடும்பத்தோட சந்தோஷமா இருக்க கூடாது இன்றைக்கு பிசாசானவன் இந்த பார்வன் ராஜா என்னெல்லாம் பண்ணான் பாத்தீங்கன்னா எரிச்சல் அடைந்தான் அதுக்கப்புறம் கொடுமையை நடத்தினார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டாம் வசனத்துல ஒடுக்கினார்கள் என்று பார்க்கிறோம் பதினோராம் வசனத்துல சுமையை சுமக்கப்படி செய்தார்கள் அவர்களை கொடுமைப்படுத்தினார்கள் இங்க பாத்தீங்கன்னா சுமை என்று சொன்னால் பாரம் அதுக்கப்புறம் கொடுமையும் அதுக்கப்புறம் பதினாலாம் வசனத்துல ஜீவனை கசப்பாக்கினார்கள் யாரெல்லாம் இந்த உலகத்தோடு இணைந்து உலகத்தோடு கை கோத்து உலகத்தை நேசித்து உலகம் என்று சொல்லும் போது கண்ணின் இச்சை மாமிசத்தில் இச்சை ஜீவன் பெருமை பாவம் பொருளாச அவர்கள் சுமை சுமக்கிற வேலையினால் ஒடுக்கும்படி அவர்கள் மேல் விசாரண கால வைத்தார்கள் சங்கார <laughs> ஆவிகள் <laughs> 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 
அது என்ன பேசுதுன்னு கேட்டுட்டே இருப்போம் காலையில ஏஞ்சிக்கும் போது என்ன பேசுனா என்னடா வாழ்க்கை காலையில ஏஞ்சிட்டோம் இன்னைக்கு எப்படி இருக்க போதோ தெரியலையே எழுந்திருக்கும் பொழுதே சந்தேகம் இந்த வருத்தமும் பாரமும் என்ன பண்ணனா ஜெபிக்க கூடாது ஆண்டவர்கிட்ட வேதத்தை வாசிக்க விடாது நல்ல பெலோஷிப்புக்கு உங்களை அழைத்து செல்லாது அதுதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு வருத்தப்பட்டு பாரம் எல்லோரும் என் இடத்தில் வாரு நான் உங்க இடத்துல வரமாட்டேன் நீங்க தான் என் இடத்துல வரணும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் அவை எப்படி வருது அதற்கு ஒரு வசனத்துக்கு நம்ம திருப்புவோம் எவரையர் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சி நம்ம சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றை நம்ம சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தை தள்ளிவிட்டு நீங்க சொல்றாரு உன்னை சுற்றி நின்று கொண்டிருக்குதுப்பா இந்த ஆவிகள் எல்லாம் சுற்றி நின்று கொண்டிருக்கு ஏன் உன்னை ஆண்டவ நிமித்த ஓட்டம் ஓடாதபடி ஆண்டருடைய அன்பிலும் அந்த ஓட்டத்தின் பேர் என்னமா தேவன் பெற்ற அன்பு என்ற ஓட்டம் தேவன் கொடுக்கப்பட்ட ஊழியம் என்ற ஓட்டம் பரிசுத்தமாய் வாழ்கிற ஒரு ஓட்டம் சந்தோஷமாய் ஓடுகிற ஒரு ஓட்டம் இந்த வாழ்க்கைய நான் ரொம்ப சந்தோஷமா நான் முடிக்கணும் இந்த ஓட்டத்தை நான் ஓடணும் எனக்கு ஆண்டர் வைத்திருக்கிற அந்த ஜீவ கிரீடத்தை நான் பெற்றுக் கொள்ளணும் அந்த ஒரு நோக்கத்தையும் ஆண்டர் வைத்திருக்கிற டெஸ்டினேஷன் அதை நீ சேராதபடி திசையில் இருந்து வழிவிளக்க உன்னோடு போராடுகிற இரண்டு காரியம் இங்க என்னன்னா ஒண்ணு பாரம் இன்னொன்னு வருத்தம் இந்த வருத்தத்தை வந்து பாவம்ன்ற பாவங்கள் அல்ல பாவம் உரிமை இங்க ரெண்டு காரியம் பாக்குறோம் ஒண்ணு வந்து ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்கு பாக்குறோம் இன்னொரு பார்த்தா சாத்தானுடைய ராஜ்யத்தை பார்க்கிறோம் ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துல பார்க்கும் பொழுது ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்ம சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த திரளான சாட்சிகள் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பைபிள் இருக்கிற நமக்கு நடந்தார்கள்ும் கஷ்டத்திலும் தாழ்விலும் சிறுமையிலும் எப்படி ஆண்டவர் அவர்களை விடுவித்து உயர்த்தி காத்து கொண்டார் என்று நமக்கு எழுதப்பட்டிருக்கிற தேவ வசனங்கள் தான் சாட்சி ஆப்ரஹாம் பெரிய கோடீஸ்வரனா இருந்தார் கத்தர் அவரை ஆசிர்வதித்தார் ஆனாலும் அவருடைய வாழ்க்கை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை என்னதான் தேவன் அவரை பணத்திலும் பொருளினாலும் இடம் கொள்ளாமல் ஆசிர்வதித்து இருந்தாலும் அவருடைய இருதயமோ ஆண்டவரை நோக்கி இருந்தது அவர் பட்டணத்துல குடியிருக்கவில்லை கல் வீடுல குடியிருக்கவில்லை கூடாரத்துல அவர் குடியிருந்தார் கடைசி வரைக்கும் அவருக்குன்னு சொந்தமா ஒரு வீடு கூட அவர் வாங்கல காரணம் என்ன தெரியுமா அவர் நினைத்தாராம் எனக்கு வந்து என்ன தேவை எனக்கு ஆண்டவர் வந்து பரலோகத்துல நித்திய ஒரு வீட்டையும் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் அந்த வீட்டுக்காக நான் ஓடுகிறேன் என்று எனக்கென்ற ஒரு தேசியோ தனக்கென்ற ஒரு காரியத்தையோ அவர் வாங்கவே பிரயாசப்பட்டு செய்த ஒரு காரியம்னா கிணறுகளை தோண்டி வைத்தார் அந்த கிணறுகள் தான் ஈசாக்குக்கு அது ஒரு ஆசிர்வாதம் ஆகியும் கிணறு என்று சொல்லும் பொழுது எதை குறைக்குது என்றால் உலக பிரகாரமான ஆசிர்வாதம் ஒருவேளை நீங்க பிள்ளைகளுக்கு வைத்து விட்டு போகலாம் ஆனா உலக பிரகாரமான ஆசிர்வாதம் அது திருடர்களால் திருடப்படலாம் உங்க பிள்ளைகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது <laughs> எனக்கு பலியாய் தர வேண்டும் மனலுக்கு அதிகமான பிள்ளைகளையும் திரளான ஜாதியும் பெரிய ஜாதியும் எப்ப நிறைவேறும் இதுக்கெல்லாம் நீங்க ஓகேனா நீங்க இந்த பேப்பரை சைன் பண்ணுங்க சோ யூ அக்செப்ட் த டிமாண்ட் அண்ட் ஆல்சோ 
you take up the responsibility of the company the responsibility um idu vandu kriyaigal alla kirubai nu solra unma da kirubai nalana da aandra inga nilai nilum kirubai nalana da aandra edathila kitta serrvade deva kiruba da nammude suriya neethinal aandra edathila pogave mudiyad ana adhe nerathila enna da kirubai namba apyasithaalo kirubai edaka kudukapatirukiradana aavikuriya mulukkathukulliyum parusuthathukulliyum aavikuriya vaalkaiyila ichchai adakathai naam mude vaalkaiyil apyasikkumbadi namakku balan illadanaala first aaviyanavar nammale balapaduthi பாவத்தையும் அசுத்தையும் எல்லா வித ஆவியின் கனிகளையும் நம்ம வாழ்க்கையில அப்பியாசிக்க செயல்படுத்த தேவன் நம்ம கிருபை தரு கிருபை என்பது இஷ்டத்துக்கு வாழ்வேன் ஜபம் பண்ண மாட்டேன் ஆண்டரை தேட மாட்டேன் ஆண்டோருக்கு பரிசுத்தமா நான் வாழ மாட்டேன் பரிசுத்தம் இல்லாத இடங்களுக்கு போவேன் பரிசுத்தம் இல்லாத மனிதர்களோடு பழகுவேன் ஆவியானவர் கொடுக்கிற நீ அலங்கம் இல்லாத ஞான பாலை குடிக்கிறீர்களா இந்த கலங்கம் இல்லாத ஞான பாலை குடிக்கிறவங்களதான் எதிர்ப்பு அதிகமா இருக்கும் அவர்களாலதான் இந்த வருத்தம் பாரம் கவலை வேதனை திகிலு பயம் கொண்டு வருகிற பொல்லாத ஆவிகளை எதிர்த்து நிக்கவும் சத்தியத்தை அறிந்து சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் மெதிக்கவும் அவைகள் அவர்களை சேதப்படுத்துவதில் சர்வ வல்லவர் நிழலில் உன்னதமானவர் மறைவு சர்வ வல்லவருடைய நிழல் என்றால் என்ன தெரியுமா ஆண்டோருடைய அறிவு ஆண்டோருடைய வார்த்தை அதுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ்கிறோம் என்ன <laughs> பண்றது <laughs> but she decided there was a demand on her life faith always demands andavar abrahame alaikum bodu andu sonnar vasanam ipdi ay solugudha abraham viswasam thagapana andavar alaikum bodu enge poga pograr endha edathu pogano eppadi pogano endru kuda solliya director solra avan thagapan veetar ellathai vittittiliya vaapan enga ponu nu theriyamile andavar ukkul pidithu avan veliya vaapan appo there is a demand on faith if you don't meet those demands your faith is a baseless alva andha vidamana oru setta viswasamaga poiyana வாழ்க்கையும் <laughs> ஜபிக்கிறது <laughs> வாழ்க்கை <laughs> முன்னேறாதபடி <laughs> நிறைவேற்றி <laughs> 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 
பிரச்சனை அங்கே ஆண்டவர் அந்த அம்மா மத்த மேல இருந்து நின்று கொண்டிருக்கும் போது அங்கே இருக்கிற அந்த அம்மாவுடைய வேலைக்காரர்களை பார்த்து அந்த அம்மாவை சாகடிக்க வேண்டும் என்று தேவன் தீர்மானித்து ஏன்னா நிறைய பாவ கொலைகள் எல்லாம் அந்த அம்மா பண்ணிருக்கிறதுனால ஆண்டு நியாய தீர்க்கப்படி என்ன பண்றாருன்னா ஒரு மனிதன் மூலியமாக அப்படியே வருகிற குதிரையில வருகிற அந்த கமாண்டர் அந்த கமாண்டர் பார்த்து அங்க வேலையாட்களை பார்த்து சொல்றாங்க எஸ்எப்எல் அங்க தள்ளி விடுங்க கீழே உடனே அவங்க தள்ளி விடுகிறார்கள் அவள் கீழே விழுந்து மறித்து போகிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உன்னோடைய வாழ்க்கையாகிய சிங்காசனத்துல ஆளுகை செய்கிற இந்த கசப்பும் கவலையும் துக்கமும் வருத்தமும் பாரும் என்ற ஆவிய உன் வாழ்க்கையாகிய சிங்காசனத்துல இருந்து என்ன பண்ணணும் நீ கீழே தள்ளி விடுகின்ற ஆண்டவர் அது உன்னை ஆளுகை செய்யக்கூடாது நான் உன்னை ஆளுகை செய்வேன் என்னிடத்தில் வாழ்க்கை நடத்துவாராக கத்திரவங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக Thank you.